हेलो फ्रेंड्स डेटा स्ट्रक्चर की इस वीडियो सीरीज में आज हम सीखेंगे परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड मेजरमेंट उसमें पहला कंसेप्ट है टाइम एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम एंड सेकंड वन इज अ स्पेस एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम हम किसी भी अल्गोरिदम का परफॉर्मेंस एनालिसिस और मेजरमेंट करते हैं तो उसके बेसिक टू फैक्टर टाइम एंड स्पेस कंसिडर करने होते हैं तो उस बेसिस पर टाइम एनालिसिस एंड स्पेस एनालिसिस आज हम देखेंगे सो व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस एनालिसिस ऑफ अल्गोरिदम देर आर मोर देन वन वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी नीड टू लर्न हाउ टू कंपेयर द परफॉर्मेंस डिफरेंट अल्गोरिदम एंड चूज द बेस्ट वन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम का प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें कंपैरिजन करनी होगी कि कौन से प्रोग्राम में सबसे कम टाइम में और सबसे लेस स्पेस में हमें आउटपुट मिलेगा जो भी अल्गोरिदम बेस पर हम प्रोग्रामिंग डिफाइन करेंगे तो उसमें उस प्रोग्राम का आउटपुट लेस मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होगा और टाइम जो एग्जीक्यूशन का है वो भी कम होगा तो वो हमारा बेस्ट और परफॉर्मेंस होगा तो उसी एनालिसिस को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कहेंगे देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाई एन अल्गोरिदम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट it means it is basically the running time of a program as a function of the input size means jo bhi program hum develop kar rahe hain usme jo bhi function humne define kiye hue usko run karne ke liye wo execution karne ke liye jo bhi time allocated hoga jo bhi time wo use karega us basis par hum time complexity calculate kar sakte hain usme main जो है वो है लेंथ ऑफ इनपुट जैसे ही ज्यादा इनपुट मिलेंगे तो वैसे ही वो एग्जीक्यूशन करने में भी उतना ही ज्यादा टाइम एलोकेट होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टोटली रिलेटेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम और सेकंड है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस और मेमोरी टेकन बाय एन अल्गोरिदम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट इट मींस जब भी हम कोई प्रोग्राम और अल्गोरिदम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जितनी भी मेमोरी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कोई भी ऑपरेशन के लिए जितनी भी मेमरी ऑक्यूपाई करेगा जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उस बेसिस पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होगी the name suggests space complexity means it's related with the space or memory so time and space complexity depend on lots of thing like hardware operating system and processor because agar hamari operating system aur hamari system ki jo configuration hai wo purani hogi to ऑब्वियसली टाइम एंड स्पेस का इश्यू जो है वो जनरेट होगा अगर वो लेटेस्ट है हाईटेक है तो उसमें आप परफॉर्मेंस ज्यादा दे सकते हैं सो इट अबाउट दी अदर थिंग्स विच बी डिपेंडेंट विथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एसोसिएट विथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समटाइम्स वी डोंट कंसिडर एनी ऑफ दिस फैक्टर while analysis the algorithm we will only consider the execution time of a program it's also one of the point of time and space analysis of algorithm or next is algorithm for running time efficiency isme teen cases hame basically study karne hain worst case average case and best case agar hame koi bhi input diya jayega to us input ko execute karne ke liye in teen cases means डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट हमें मिलेंगे तो उसके लिए हमें वर्स्ट केस क्या है वो समझना पड़ेगा एवरेज केस क्या है वो समझना पड़ेगा और बेस्ट केस क्या है वो समझना पड़ेगा तो वर्स्ट केस क्या है उसमें उसकी जो स्टेटमेंट वी कैन से दैट इट्स अ दिस डी नॉट द बिहेवियर ऑफ अल्गोरिदम विथ रिस्पेक्ट टू दी वर्स्ट पॉसिबल केस ऑफ द इनपुट इंस्टेंट 
the worst case running time of an algorithm is an upper bound of the running time for any input means agar hum simply aisa kahe ki ye worst situation hai for example worst means last to last to wo jo execution ka time hai uske bhi upar maximum utilization jab bhi hoga to wo hamara hoga worst case in a average case it's a not worst not best but in a middle the name suggest average case and third one is a best case means it used to analyze an algorithm under optimal condition means best case mein jo output hoga wo sabse behtar hoga aapke liye aur sabse kam time mein aapko output dega to ये थी तीनों केसेस और इससे भी सिंपल एग्जांपल में आपको समझाऊं तो अगर आपको इनपुट दिए गए हैं फाइव नंबर्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन इसको आपको शॉर्टिंग करना है वन टू फाइव तो एग्जीक्यूशन बेस में आपको सारे नंबर जो है वो शॉर्टिंग करने हैं तो वो होगा आपका वर्स्ट केस अगर इनपुट आपको दिया गया है वन टू थ्री एंड फाइव फोर तो वहां पे आपको फिफ्टी परसेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है और रिमेनिंग जो है वो आपको सॉर्टिंग करना पड़ेगा तो वो होगा उसमें आपको एवरेज केसेस में वर्कआउट होगा और बेस्ट केस में क्या होगा कि सारे के सारे नंबर सॉर्टिंग में दिए गए हैं और आपको बोलेंगे कि शॉर्टिंग परफॉर्म करना है तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो वो हो गया आपका बेस्ट केस सो so, ये था हमारा आज का टॉपिक परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड मेजरमेंट एंड अल्गोरिदम फॉर रनिंग टाइम इफिशियंसी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगली बार फिल्म मिलेंगे नए टॉपिक और नए कंसेप्ट के साथ आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं Thank you for watching this video